我告诉你们呢、哦，我给你们准备了一个最后一张王牌，是什么呢？这一份东西是足以证明徐广寒他所有的罪证，希望你们赶快拿到手上，祝你们一切顺利，加油，爱你们。将我绳之以法的证据，老板，证据会不会在福顺身上？要不然他们为什么要冒险去你家救福顺？如果证据在姑妈身上，我会没发现吗？谁叫你叫上福顺的？去给我把这一区搜清楚，任何一个角落都不要放过。明白。一直插着不浪费电吗？老太太不太会过日子在这儿躲一下。好。欢迎光临，请问你们二位是要给女朋友送礼物，还是说自己用，还是说你们想互相打扮一番？不过你们得稍微快点，今天我们团建马上就要下班了。哪来那么多废话？刚才有没有看见两个人？有啊，就你们俩喽。我说的是一男一女。那没有了。等一下，能不能帮我拉下门啊？有点重，谢谢。这这。完了！琪琪。不行。老太太耍了。老板，按照你的吩咐，我们已经把每个房间都给搜过了，所有电子产品也都查过了，没有找到所谓的证据。我猜会不会已经被他们给拿走了
。如果他们手里有证据的话，他们会做什么？我们在这搜了那么久，如果他们有证据的话，早该行动了。可是我们到现在一点风声都没有收到，那么就有一种可能，他们手上也没有证据。那我们接下来该怎么办？别急，不管证据现在在哪里。最后都会落到我手上，可以吗？不行。那你再试试这个。嗯、不行，没有专业的工具，根本就打不开。那怎么办呀？家长他们还在图书馆等我们呢，而且我刚刚也找了。没找到备用钥匙，实在不行的话，咱们把它砸开。不行，如果砸了，电影警报就会响。我知道呀，那能怎么办呀？我再试试。哎呦，那好了好了，那那你别折腾了，实在不行的话，我们在这凑合一晚，反正明天总会有人开门的。好吧。等我一下。关千雅，好久不见，你怎么来了？闲着无聊过来看看书，没想到在这儿遇见你，真的是缘分。你在等谁呢？跟你有什么关系？不会在等许念吧？真被我猜中了。我刚见到他了，我带你找他呀。哎，关千雅，你怎么回事？玩戏走火入魔了？你到底有没有看到许念？我当然看到他了，满大街广告都是他。你怎么会在等一个虚拟人物呀？跟你说不明白。说说嘛，到底发生什么事儿？你在等谁？你说说嘛，这世界上除了我愿意帮你，还有人愿意帮你吗？齐川，徐广寒还是你的敌人吗？你饿了吧？先吃点东西。嗯、可乐，你哪来的这么多吃的？不是我的，琪琪的。琪琪？嗯。那个收银员女孩。对啊，他是我同事。琪琪这个人啊，别的东西没有，零食倒是真不少。啊，那我们吃他的东西没有关系吗？没有关系。他要是知道他的零食被你吃了，一定开心死了。因为他在游戏里啊，最喜欢的就是你。那可不是我，那是虚拟的陆少，我才是我自己。求生欲还挺强。你先吃吧。嗯。你不吃吗？呃，我还不饿，先吃吧。我看你吃就挺开心的了。好。嗯、他希望你从现在开始，放下心中的羁绊，在阳光下好好的生活。如果你们需要我帮忙的话呢，我肯定义不容辞，因为
可乐，你把眼睛闭上。为什么？你相信我，闭上眼睛。你要干嘛？你别睁眼啊，还没好呢。好了吗？还没，再等一下，马上就好了。可乐，可以睁眼了。这是我在电视上学的，叫什么晚餐？烛光晚餐，对对对，叫烛光晚餐。这是我们第一次单独在外面吃饭。还你那么浓。关千雅，我以前一直以为你是一个为爱毁事业的蠢女人，没想到你默默做了那么多对不起广寒的事儿，真的太精彩了。早知道当初我就相信你好了，也不至于错过那么多。现在也不晚，你愿意帮我吗？我愿意帮你啊，但我有个条件。什么条件？你也知道我的演唱会就在下周，如果要扳倒徐广寒，那就在下周之前，这样我就能唱更多的歌。你帮我，就是因为这么无聊的原因吗？不行吗？人生的本质就是无聊的，所以大家都在拼命的找存在的意义。庄深沉不符合你的人设。告诉你帮我的真正原因。因为我爱你。不接受。因为我要扳倒徐广，因为我要全天下的女的只爱我不爱歪四。世界和平，你胡扯够了没？你知不知道，如果徐广寒发现你帮我们，你也会变得很危险。我当然知道啊，不就是被关在虚拟世界饿死了？哎，我突然有灵感，要不我下首歌就叫《虚拟世界》，你觉得怎么样？哎，现在不是创作的时候啊，你想我怎么帮你啊？送我去找许念。这两个真人，怎么跟游戏里差别这么大呀？还灭了吧？我早就跟你说了，那个游戏就是骗你们这些女人的钱的。那另外两个也差别这么大吗？那两个也挺大的，不过没他们两个大。喂，关总，怎么样？和可乐他们会合了吗？没有，他们没有来，所以我想去找他们一下。但是我怕我离开之后他们又会回来。那这样吧，我现在就过去守着。不不不，你不要过来，你腿受伤了。叫苏烈跟洛可过来。他们两个，好，我来和他们说。呃，这样的啊，关总呢去找其他人了，为了以防万一。你看你们两个谁去图书馆守一下呀？外面世界多危险，我不去。哎呦，乔装打扮一下不会太显眼的。我晚上不去。不是去一下能怎么样啊？啊？洛可
崔经理都受伤了，要么你去，要么我去。你这么关心崔经理，那你去啊。好，我去。注意安全，放心吧。你受伤了？哦，哎呀，没事了，我都已经处理过了。不是你让我看一下，我担心。哎呀，不方便嘛。哎，咱们这老夫老妻还……疼疼，我给你看，给你看。哎，哎，等一下，我去个厕所啊。对，你不要跑远啊。我看看，在这儿。哎呦，疼、哎、疼！天哪，你这，你这样处理不行的，你这伤口都发炎了。崔恒志，你怎么永远都这么逞强，永远都不会照顾自己啊？没有啊。我告诉你啊，这回得听我的，你必须去医院。好吗？那就听你的。你只是故意让我担心的，是不是？可乐，可乐，你要是困了，你就先休息，我来找陈局了。没有，我不困，我就是刚刚找了半天，也不知道证据在哪儿。我这本书写的是，如果你想要得到什么东西，你就要相信你一定会得到，然后宇宙就会接收到信号，会全力来帮你。可是我已经发了半天信号了，我们的证据到底在哪儿？你那本书讲什么？我们这一套书是上下册，所以内容应该是连续的。我觉得我们先别急着下定律，我们再看一下。我觉得证据应该在里面。嗯
干嘛？我啊啊！我我的脚，我的脚好像崴了，特别疼，帮帮我好吗？我的脚啊，能扶我一下吗？你你没事吧？很疼，我的脚崴了。为什么不敢看我呀？是我长得很可怕吗？啊，不不不，不是，是因为我害怕蝗虫的女人。哦，那你等我一下。那你看一下现在这样行吗？你长得真的好像《Love Boys》里的苏烈啊！你不会就是吧？不是，我不是。那你叫什么名字？我叫苏苏苏亮。苏亮，你好，苏亮，我叫张兰兰，很高兴认识你。为什么这么晚了不回家，一个人在这儿睡觉啊？我我在这儿等朋友。朋友？那你一个人等多无聊啊！我陪你一起吧。不用回家的吗？哦，我没事的，我本来就在这实习，而且我家离这特别近，晚一点回去也没关系。好吧。哎，你带手机了吗？我们一起打个游戏吧。我带了。呃，但我还不太会用。哦，没事，我来教你。来，先把这个打开。然后你的手放在这儿，我也是夜市餐厅、酒吧都找过了，你想想你们还去过什么地方？我们两个人很少在外面见面，而且他现在也不可能去我公司找我，怎么办啊？他不会真的出什么事儿了吧？别瞎想，没准他正在去图书馆路上，我们回图书馆看一下。带我去一个地方。
以前我看过一本书，书上说到，古代的情侣平时没有机会见面，只能借刊登会的名义偷偷的去约会。那个时候没有通讯工具，街道上熙熙攘攘，但是他们从来都不会担心彼此会走散。我和你有着不同的回忆，好似寻找的交集，拼凑着现在的。在我看来，烟花就是恋人相聚的信号。然后你开个车过来，怎么那么墨迹呢？哎呀，不是我墨迹啊，从你住的地方到这儿，我要穿过整个城市呢。不过你让我开保姆车到这儿干嘛呀？我一个创作音乐人，大晚上不睡觉在这吹风，当然是因为创作了。又有灵感写新歌啦。不过写新歌归写新歌，开保姆车干嘛？难道新歌加我保姆车？你怎么那么多话呢？你再说话，我灵感就被你啰嗦没了。哎呀，我不啰嗦了，不啰嗦了，我现在就走。哎，对了，你把这车给开回去。哎，啊、嗯。哎，别躲了，你们出来吧。哎、你们要的车已经到了，接下来我们去哪儿？我们去图书馆，找他们汇合。走。喂，洛克。嗯，已经找到许念了。
说好了要一辈子牵着手走着，那就好好享受我们的现在。天。